So first step saya buat masa saya di 95 kg and then nak turun slow slow is start eating a uh, whole food atau makanan complete dengan makanan yang bukan bukan proses. So reduce pro processed food and cut sugar dengan drink more water. So tiga benda ni adalah first foundation yang I started with. From there saya start explore different type uh, of diets. One in particular yang saya pernah cuba buat is keto diet. On top of that intermittent fasting. On top of that one day meal atau orang panggil OMAD. So keto fasting ni dia ada banyak cabangan, banyak explanation but in general is basically a low to no carbs of diet. Sebab ada orang kata kena zero carbohydrate, ada kata based on net carbohydrate, ada kata 20g, 30g, ada banyak interpretation. But the borderline is keto diet is no rice, no bread, no form of carbohydrate, mostly protein dengan most of your energy source is going to come from fat. Fats ni pun in general dia orang tak kisah tapi kalau saya nak recommend makan fat, make sure makan monounsaturated fat dengan try to avoid saturated dengan trans fat, these type of fats that you want to avoid. Tapi macam polyunsaturated dengan monounsaturated, relatively good. Saya try cuba makan fats saya daripada nuts, so almond, walnut, semua tu ada dekat fishbowl. So that's one of the first things saya buat. Second, exercise more. Jadi sebenarnya kalau aim orang atau goal dia untuk lose weight, senang. Lose weight is easy, tapi you're going to lose muscle mass as well. The difficult challenge is sebenarnya nak try to lose fat. Sebab kalau daripada 50kg jadi pada 49 boleh je 1kg lose tu muscle tapi bukan lemak. So macam mana kita orang nak lose fat, ni saya start buat um, high intensity interval training diri sendiri dengan at the same time increase more cardio. So as consequence bila saya buat makanan strict macam ni dengan exercise pun intense, of course saya akan turun weight sangat uh, cepat. Within 2 weeks, saya dah hilang 10kg. So the first two memang rapid. So it contributes. Number 3, jalan more. So Walking more is very interesting sebab time tu saya duduk dekat Kajang and kerja dekat Damansara. Kena bangun awal, saya naik grab pergi MRT station and then mostly jalan dari MRT station pergi ke kerja. So pergi balik, every day without fail 10k ke atas. So I think walking more in general uh, is really good for you uh, to lose fat. So itu summary, uh, I think ada banyak lagi yang important macam mana nak organize workout, macam mana nak jaga makanan sebab ada banyak cara nak jaga makanan selain pada diet. So antara duanya idea I build more muscle sebab bila kita orang ada lagi banyak muscle, metabolism kita orang akan naik juga ataupun you just focus on cardio. Bila heart rate kita orang naik nanti kita orang akan burn fast really uh, cepat. Tapi sebenarnya it depends. Sebab it depends dengan umur, ada Faktor umur, faktor cara makanan, lifestyle dengan uh, genetik pun sama. Even if not genetic, perhaps your metabolism. Jenis badan, ectomorph, endomorph, mesomorph. So for example, orang yang high metabolism, dia jenis yang susah sangat nak naik gain weight. So kalau orang yang low metabolism, dia susah sangat nak turun weight. So kalau dia apply apa yang saya buat, tak semestinya ia akan jadi juga. Yang penting, korang kena try diri sendiri, trial and error. Tapi trial and error ni, saya recommend make sure either supervise um, by a personal trainer atau uh, medical practitioner atau orang yang tahu yang berilmu dalam semua ni sebab kita orang nak avoid benda macam um, crash dieting atau benda yang boleh hancurkan kita orang punya metabolism. So itu jenis saya hilang um, lebih kurang 20kg dalam masa 4 bulan. <laughs> Terima kasih. Assalamualaikum. Uh, make sure you drink a lot of water. Stay hydrated.